，那些年背着我妈偷偷买的玩具，到底好玩吗？种蘑菇，小的时候最喜欢收集种子，每天都会在厨房收集我妈做菜留下的冬瓜子、苦瓜子等等种子。家里大大小小的花盆我都挖过，就是为了吃上自己亲手种的蔬菜。可惜我到现在都没成功过。今天来试试种蘑菇，老板说了，有手就能种，成功率百分之一百，绝对能让你实现蘑菇自由。你们说我能吃上自己种的蘑菇吗？觉得能的扣一，认为不能的扣二。先用小刀在上面画个叉叉，留下我们的魔咒，再给它喷一些人间甘露，就可以静静等待它成长了。第一天没长，第二天还是没长，第三天也没长，这是怎么回事？老板不是说三天肯定冒头吗？第四天，这蘑菇是会变身吗？突然就自己冒出来了。赶紧给它多喷点水，这样才能长得更快。第五天就一天的时间，蘑菇直接变大了几倍。我妈说这蘑菇怎么长得跟变异一样，跟图片的差距也太大了。我说这是因为蘑菇还没长大，长大了就好看了。真的吗？第六天，蘑菇直接天女散花了。你们是吃了仙气吗？这一夜之间都成黄色喇叭花了。我妈说黄散散，白杆杆。吃完会不会躺板板？吓得我赶紧跑去问客服，客服非常淡定地跟我说：“这是黄金菇，可以吃。”我妈说：“要吃你自己吃吧。”她才不要，这蘑菇再不吃可就老了。今天必须给它红烧了。摘了这么多蘑菇，清洗干净，起锅烧油，放蘑菇，翻炒一下，再撒点海盐、黑胡椒，就可以端上桌了。赶紧来试试自己种的蘑菇是什么味的。闻起来没什么特别的，不过吃起来就不一样了，口感非常嫩滑，真的很不错。就是不知道吃完会不会躺板板呢？如果今天这条视频发完之后，我没有再更新了，那就意味着我已经超级弹跳球。小的时候拥有一颗弹力球就能跟小伙伴玩上很久，没想到现在连弹力球都可以自己做了，花15块买回来一盒。打开里面全都是五颜六色的沙子，用沙子加水就能做出会发光的弹力球，这也太神奇了吧！我已经迫不及待了，按着说明书往模具里倒沙子，加到模具的 95% 就停止，往模具里加一点水，让沙子湿润一下，然后把整个球放进能量源泉里泡五分钟美容澡，五分钟后打开，弹力球就做好了。就是这个造型，感觉不太对，算了，重新做。一口气把所有沙子都做了，一共做了八个，一个比一个完美。没想到弹力球这么容易做，以后我是不是可以卖弹力球发家致富了？我妈问我一个卖多少钱，我说一块，她说你还是把自己卖了吧。啊，晾干后的弹力球就可以拿来玩了。先测试一下它的夜光效果，确实有，但不是很明显。本来想表演个夜光打球，但是一不小心就摸黑了。算了，试试他的弹跳力怎么样？感觉一毛钱都很难卖出去。<笑>解压魔法球，现在不仅弹力球能自己做，连解压神器也能自己做了。打开里面有很多长得一串一串的，很像小葡萄，手感超级 Q 弹。里面还有贴纸跟说明书，按着说明书放进一颗小葡萄。把球盖起来，放下拉杆，插入钥匙，扣进打气筒里，拔掉钥匙，开始打气，竟然破了！难道是我打气的时候不够温柔吗？再来一次，这一次我肯定会小心翼翼，绝对能打出一颗完美的解压球。就在我以为要成功的时候 ，Oh God, please no, no！ 谁能告诉我发生了什么？当然，我是不会轻易放弃的。毕竟这玩意他花了我45块，这一次少打一点气，肯定就不会破了。可是这么小，确定是来解压的吗？这跟卖家图片上的解压球差的不止一点点，连送的眼镜贴纸都没有一个能用得上。不死心，继续做，还没吹起来就破了。我真的双 Q。算了，剩下的还是当年年球玩吧。那些年背着我妈偷偷买的玩具。
到底好不好玩？今天和我爸去逛商场，我一眼就相中了这个玩具。回家我妈问我买的啥，我说没什么，就是一个收纳的盒子而已。可是我妈不知道，盒子里面藏了一座高中学校。我的天哪！盒子刚打开，就从泳池里捞出两具尸体。搞错了，原来他俩没有嗝屁，只是在练习憋气。忘了给大家介绍，女生名叫黄美丽，男生名叫王大 Tom。他俩的特点就是中间都有个洞。<笑> Tom 微微一笑，开始给大家介绍他的学校。你们快看这个讲台，上面下面全是各种器材，这就是老师最爱的舞台。学生一人一排，专属的豪华躺椅，旁边还能收纳书包和行李。这么豪华的教室，只存在我的梦里。黄美丽指着楼梯说：“这边请。”楼梯有点陡，咱们跳着走。终于上来了，我有点恐高。黄美丽还跟我躲猫猫。这个紫色柜子看着不简单，两只垃圾桶柜里装，还有时钟一体机，提醒你随手丢垃圾。OK。黄美丽说：“我搞错了。”随手一扯，倒下一排白色柜子，原来里面是个图书馆。看书要是看太晚，还能直接在这下饭馆。Nice。王大汤迫不及待给我们介绍他的最爱，原来是藏在操场的推拉式秋千，安全带绑膝盖，三百六十度摇摆，是不是很帅？黄美丽突然飘过来，想介绍他们学校的升旗台。我甩手轻轻一抬，灯光音乐就响了起来，升旗台秒变蹦迪舞台。这样的学校你羡慕不来。买了一个蓝色的烧水壶。我妈问我是不是有毒？这年头谁还用这玩意烧水啊？小伙伴们，真的没有吗？虽然我妈很嫌弃，但是她不知道里面的秘密。打开壶盖，好像没啥期待。打开壶身，原来里面大有乾坤。嗯、谁能想到烧水壶里竟然藏着一个家呢？房子有点空，小鸟是这的主人公，它左右徘徊，因为它的对象今天要来，可它的家具还没有安排。我太难了。没事，家具马上就来。柜子摆起来，心情很开怀。榻榻米搭配小茶几，粉蓝坐垫特别适合小情侣。<笑>放上小茶壶，茶杯要充足，就地凿出一口温泉，随时泡澡不费钱。摆上桌子和小凳，边喝边泡特别豪横。两边的楼梯放下来，门铃一响，客人就进来。没想到小鸟的对象是小兔子。他说：“今晚想要留宿这里。”小鸟哥很是慌忙，因为他平常睡觉都不用床。<笑>看来还得继续帮忙。天台上面造个床，枕头、被套全给他配齐，打开天窗就能拥有好心情。这样的小屋，你愿不愿意光临？<笑>啪啪哒哒哒哒哒，微微笑起，嘴角最重要。